the questions you'd like to ask, you can either unmute yourselves when we get to the question and answer periods, or you can also write your questions in the chat. It is absolutely your choice. C'est une conférence bilingue. Vous pouvez poser vos questions dans la langue de votre choix. Uh, notre premier conférencier, je pense, fera sa présentation en anglais, puis par la suite, Luc Dupont, sa présentation sera en français. We will be starting this afternoon with a Professor Peruvemba Jaya, who will be speaking to us on multiculturalism in Canada, Tamil language and cultural associations in Ottawa. Professor, the floor is yours. Thank you. Thank you so much uh, for this invitation. Uh, let me share my screen first and pull up my presentation. Uh, can you all hear me and see, see the screen clearly? Yes, okay. we can. Yes. Okay, great. Thank you. Oops. I'm trying to look for the um, the slideshow thingy, but I'm not able to find it. it. Should be at the top here. It's the sixth or seventh tab at the top from the left. Yeah, but it's covered covered by, with something. It's so right after animations. Okay. So you have insert draw design. Design is the next one. You're on draw right now. Yeah. Um. Jaya, you can also get it at the bottom next to the zoom in and out. That's right. I think that's yeah. what I like to do. Mm -hmm. Okay, so the title of my paper, first of all, I have to mention that this paper is a work in progress. It's something I just started working on um, in the fall. And I presented um, some version of this at a conference, uh, which was held virtually in the fall. I think it was October. It was the National Metropolis Forum. For those of you not fam familiar with that, it's actually um, a forum or a conference that's held every year. There's a forum as well as a national conference, which has to do with immigration related research. So this was uh, sort of something that I started for that at that time and uh, I'm just um, it's it's still a lot of things that I need to think about but I'm looking forward to discussion and uh, also to uh, present it to you all and to you know share this uh, my uh, my sort of idea with you so the title is as uh, Diane said multiculturalism in Canada and I'm looking specifically at Tamil language and cultural associations in Ottawa so why uh, that so January is generally um, considered, um, and it is officially the Tamil Heritage Month in Canada. Um, and so one of the things that we see is also that the reason that January is, the, is considered Tamil Heritage Month is, is actually there's a significant harvest festival that's celebrated among Tamils uh, called Pongal, and it's a feast of joy and abundance. And so I think to coincide with that, uh, the government has uh, declared Tamil Heritage Month uh, for January. Uh, also, it, Tamil is one, one of the oldest living, living languages in the world. And my own personal background uh, and roots are in Tamil culture. In other words, my first language or my mother tongue is Tamil. And I'm a Tamilian from India. And this is very important to understand, as we'll see further on, because Tamil is a language that's spoken in southern India as well as in Sri Lanka. Um, and many of you may be familiar with the background with regard to Sri Lanka, in particular with the conflict and so on. So because of all these reasons, I thought I would like to see, I was curious to see um, how uh, Tamil occupies a space and Tamil culture, Tamil language, Tamil linguistic heritage and so on. What role and what kind of place does it have in uh, Canadian multiculturalism? So to do that, what I started doing, I looked at three sort of major Tamil associations in Ottawa, uh, the Ottawa Tamil Association, the Ottawa Tamil Sangam, and Ottawa Tamil Seniors Association. And I basically just did a textual analysis of uh, the online materials available through their websites. And I attempt to address certain questions that I was curious about. Um, so, what are these questions? 
basically just two major questions. So one of the questions that I was interested in is how do these associations keep alive uh, the heritage of Tamil language, especially in a diasporic sense, meaning in, you know, they're not in their home country um, and they're in a different land. So how do they keep that alive through these associations? And then what's the bigger uh, takeaway in terms of Canadian society? How do they interface with the larger multiculturalism in Canadian society? Is there an interface? Is there not? And how do they do it? So these were sort of the two major things that I was interested in. And to understand this, um, I frame this in this sort of background in terms of theory or concepts. Uh, so the, there's a big discussion about multiculturalism. I'm not going to get into the debates of it. But there are two major things. First of all, there's this whole debate around whether even multiculturalism is okay or not for Canada, whether it's necessary and so on. I'm not getting into that, but more in terms of multiculturalism exists as policy, and we know that for a long time. And there's the other aspect of it in terms of the ground lived reality. So there is multiculturalism at a policy level, and there's multiculturalism as a lived reality, as how people experience it every day. The other thing um, that I wanted to look at or to frame it against was the construct or concept of identity because we are looking at an ethnocultural group and then also cultural identity. Uh, so this is kind of the background in terms of the theoretical frame. So what do we mean by multiculturalism? And again, please uh, note that this is a very brief, uh, quick uh, sort of uh, discussion about multiculturalism. Obviously, there's a lot more to understand. But the truth is it, it, it has many different layers and dimensions. So there's a difference made between uh, public policy uh, and public philosophy or ideology, uh, as well as uh, public policy. So what's the difference between ideology and policy in terms of discussing the effects of multiculturalism? And it can be a very disturbing, uh, fractured uh, sort of discourse around multiculturalism. And it's very important to understand that. So there's both the official multiculturalism policy where there's all these, you know, sort of official discourses and languages used with regard to, we need that, this is celebrated, this is something that we are uh, following and we have a department and, uh, you know, acts which have been enacted in parliament and so on. At the same time, there's also a lot of uh, debate and discourse around, um, you know, uh, while that is the policy level, at the ideology level, people are very much divided, uh, whether it be scholars, whether it be even, uh, uh, you know, ordinary citizens in Canada uh, in terms of their reactions to what they see as multiculturalism. Because often multiculturalism is opposed. I haven't gotten to that here, but I just wanted to mention that here. It's sort of seen as opposed to or taking away from bilingualism which is very foundational to our country and also there's the other issue with regard to multiculturalism which is that sometimes it's equated with just uh, immigrants and immigrants culture and what they bring in and so sometimes it's also seen as something that's taking away let's say from the first nations and aboriginal people so there are all these different things which make up our nation so therefore there's a lot of uh, passion as well as differences in the way people view uh, the role of multiculturalism in Canada. Now, when we get into ethnic identity, because we're talking about an ethnocultural group here, it's important to understand what that means. What do we mean by ethnic identity? So a lot of it has uh, takes away from uh, the original sort of discussion around social identity and, uh, you know, reference group identity, uh, primarily Taj, Fell and Turner were the sort of the pioneers in that. Uh, and so ethnic identity is seen as a sub construct or a sub aspect of social identity. So basically it's the same thing, the same idea by extension as social identity, except that of course here we are referring to uh, participation in, membership in, feeling and sense of belonging and so on. The value attached, you know, things like, you know, what part of you, when you look at yourself, how much of your self-concept of how much of you, who you are as an individual, um, it derives from the membership of a particular social group and how much value and emotional significance do you attach to that? So obviously this discussion about ethnic identity too uh, can be something that we can uh, sort of relate to for ourselves, but it can also be something that we can see in differing ways depending on how you position yourself 
and what you see as important to your uh, or your own sense of self. So again, that's important to kind of keep in the background. Um, and there's another uh, aspect of this, uh, which is that there's one thing to talk about ethnic identity in your home country, but it may be very different when you're positioned in a completely different uh, context, uh, which is the case here, right? Because we're talking about a home country where you migrate from, and then you immigrate or migrate into the host country here in this case, Canada. And here in this particular instance, it becomes very relevant or more sharp because there might be a broader cultural distance between the home and host countries. And so it should be seen as uh, different from ethnicity, which basically just denotes, you know, kind of like race, where you come from, it's an ascribed status. Um, and so ethnic identity is more to do with uh, how you perceive yourself within an environment and how you categorize and compare yourself. How important is that sense of self that you derive from being part of that ethnic group or ethnocultural group, particularly when you are far away from your home country? Um, and then there's the aspect of cu cultural identity. And there are at least, uh, you know, uh, Stuart Hall talks about at least two ways of thinking about it. So the first is, a shared culture, collective, you know, sort of thing. Uh, and then there's also this uh, notion of, you know, this is hiding behind more superficial or artificially imposed cells, which people with a shared history and ancestry hold in common. So there could be multiple layers to a cultural identity when we talk about it. Um, so it's also a matter of becoming as well as of being. And this is important because when we talk about migrant groups or immigrant groups, like the Tamils are in this case, it's not just about what you think your cultural identity is from the home country. It's about what happens when you interact and you when you're in a new society and what transformation takes place. So basically, it means that there is constant discontinuity, maybe uh, disjunctures, maybe what you think your cultural identity is in the new country is completely different from what you thought or what you imagined it was in the home country. So there is that uh, aspect as well. And what we think of as Tamil cultural heritage or Tamil cultural identity in the Canadian context uh, would be very different from how you see Tamil cultural identity positioned in uh, within, let's say, India or Sri Lanka. So what did I do here? Basically, I just looked at, uh, and again, like I said, it's a very brief study, just a starting point. So basically like a textual analysis of uh, material that I obtained from the websites of these three organizations that I'm focusing on, which are the, the Ottawa Tamil Association, the Ottawa Tamil Sangam, and the Ottawa Tamil Seniors Association. So basically what we are trying to do, obviously it's very subjective. It's, an, it's sort of like a guess about the likely interpretations that might be made of that text. And uh, I've used Mickey's uh, approach to textual analysis. And um, it is subjective, it is qualitative, but the goal is to try to uncover the meanings or the inferred meanings and purposes of uh, what uh, you, know, you can see on these sites, particularly with reference to what I'm interested in uh, you know, for me. So let's just look at a few of these. So the, the Ottawa Tamil Association, has uh, on their main page, uh, these are some of the objectives that they have. So they they say they contribute, and I've taken it exactly the way it is on their website. So I have not changed anything because I wanted to make sure that I was faithful to the way they have sort of positioned it on their website. So their goal is, as they say, objectives to contribute to the Canadian value. And they want to do that by engaging in community promotions, meetings, events, and fundraising for the betterment of the community. They also want to advocate for justice, human rights, and peace. And they want to engage with other organizations, promote human rights and justice for Tamils around the world. Um, and some of these terminology with regard to justice, human rights, human rights and justice, et cetera, is obviously derived a lot or rooted in the struggle that Tamils in Sri Lanka faced and their whole process of uh, of migrating which was actually forced migration so there are multiple things here uh, and i want to make this clear that when we are looking at these associations we are looking at people who could be members of these associations but they could belong to tamil groups who are part of the tamil diaspora from sri lanka or they could be uh, people who are tamils from india and so there's a very different 
migration experience in both these instances. One is of refugees who are forced to migrate because of the situation of war and uncertainty and so on, like in so many other parts of the world. And the other is people who might be migrating by choice, or they could be economic immigrants, or they could be skilled workers. So there's very different kinds of uh, you know aspects. However, anyone who has that association with the Tamil language or identifies with that culture can become a member of this association. Um, and they also wanted to en engage and encourage uh, the Tamil community in Ottawa to involve in on the process of all levels of government. And finally, they also say they want to, and so I guess this is the piece which we can see later on, whether it's related to multiculturalism. They want to foster and promote harmony and a better understanding of the democratic process in governance and, and the setting of Canadian life. So why did they start this? Since 2011, um, a group of Ottawa Tamils have been, and as I said, a lot of this is driven by the Sri Lankan conflict. They've been actively supporting human rights and justice for Elam Tamils. Uh, so they had certain documentary projects, human rights conferences, meetings and events with other human rights groups, politicians, and Tamil organizations. And then in two, uh, 2014, they felt that there was a lack of focus among the organization in Ottawa to promote justice and human rights, especially when there was a need to raise awareness for a lot of uh, you know, investigation on war crimes and crimes against humanity in Sri Lanka. Therefore, they decided to form, uh, to fill this sort of gap uh, and feel, uh, you know, and find a, a forum so that they could organize and coordinate events and meet politicians, etc. They uh, decided to form the Ottawa Tamil Association as a member driven organization. And then uh, it was registered as a non profit in 2015. So, and the second one, I'm going to come to the analysis a bit later in terms of each one. I just want to go through all of them first. So the second one is the Ottawa Tamil Sangam. Um, I'll just read what's written up there um, in, in Tamil. It's the same thing. It's Ota, Ottawa Tamil Sangam or Ottawa Tamil Sangam. And they, are, they make it very clear that they welcome all the Tamil speaking people in Ottawa. And their uh, goal is to create a community of people who share their love of Tamil language and culture and they want to conduct various events and fun activities throughout the year to nurture the language and community. So how do they do this? They celebrate it through uh, the, you know, heritage Tamil festivals uh, like Pongal, as I mentioned right in the beginning, Pongal being a, a harvest festival that happens um, in uh, the month of January. And then they also want to foster the love of uh, the culture and language among all the diaspora. And this is something that was I thought was very strongly reflected or, or sort of answered to some extent my first question, uh, my first research question. I'll go back to that later on in, when I discuss this at the end. Um, and with regard to the larger multiculturalism issue, they wanted to celebrate uh, holidays and 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 you know um, you know days that are important to all Canadians, such as Thanksgiving Day, Thank Canada Day, etc. So one of the interesting things is that the Canada Day celebration uh, was very interesting on the website. It was a video with a Tamil song, and therefore they're reinforcing their belonging to Canada, but as Tamil Canadians. Uh, similarly, their celebrations featured a video with quotes from, from former Indian president, um, uh, you know, APJ Abdul Kalam, and songs from popular Tamil movies. And then they had a celebration of Mother's Day with a video and focus on songs called uh, Tirupugai, which are very ancient Tamil songs presented in a particular uh, melody or raga. Uh, finally, we come to the Ottawa Th Tamil Seniors Association. Just to give you a bit of, I just wanted to go through all three, and then I want to wind up with uh, my sort of, uh, you know, brief preliminary analysis and what I see as the future of how I want to take this further. So the Tamil Seniors Association is very specific because it is an organization that's really promoting the social, cultural, and educational interests of the Tamil seniors um, so that there is some level of understanding. And they want to do that particularly targeted to seniors because as we know from other research and across the board, regardless of which community or which group you're looking at, Seniors always, especially in a diasporic sense or immigrant communities, seniors often face a lot of, you know, challenges or they have all kinds of other issues in terms of how they integrate into Canadian society. And so for them, uh, there are certain particular things that are even more critical. 
but at the same time they also want to collaborate with other associations uh, so that there's a general sense of collaboration and welfare of the whole Tamil community, whether it's Tamil community in a generic sense or whether it's about the Elam Tamil, which refers specifically to the Sri Lankan Tamil community. And they want to make people aware of uh, issues of concern to the whole community. And they want to also do this by promoting and retaining language and cultural traditions, but as essential components of multiculturalism within Canada. So what are their, uh, uh, you know, what do they want to do? They want to organize social, cultural and recreational activities. They want to also help people in the process of integration and adaptation to the Canadian lifestyle, which includes things like, you know, language, culture, etc. They want to uh, work in collaboration with, uh, you know, officials and elected representatives. And they want to have some kind of cross, um, you know, understanding or links with uh, similar ethnic groups, ethnic associations. Um, and they are also very clear that they include, uh, you know, they include Elam Tamils, but they also include others. And uh, this is very interesting because I want to just read that out. It says they, they wish people, and one of the things they wish is, you know, seniors in a community are, are considered equivalent to banana trees. Why is that? Because banana trees in the home country, whether it be Sri Lanka or, or India, Southern India, um, you know, uh, a banana, a banana tree is supposed to, you know, be very like, you know, it's something that benefits a lot of people, because if you look at the banana tree, you eat the bananas, but you also eat, um, or you use other parts of the, of the, you know, you use the stem, it's used in cooking, you use the flowers, a uh, lots of things are used. And therefore these banana trees, uh, are sort of like, you know, are seen as, as sort of the root of lots of other things they give rise to smaller banana trees kind of like you know you know you seniors then pass on uh, their values to the next generation and their grandchildren and so on um and then they give fruits which is sort of like contribution to society so the quote there says vale adi vale kula nidoli valka meaning seniors are similar to banana trees and therefore banana trees are very very also very very um celebrated and cherished in terms of uh, seen as very, very special in terms of festivals, ceremonies, etc. Therefore, they chose the banana tree as a logo for their uh, association. So what does all this tell us and where, where do I go from here? So clearly there's an understanding or a desire to foster an understanding for an appreciation for and a platform for the Tamil diaspora to be engaged in activities and events that celebrate Tamil heritage and Tamil culture and the language. And how they do is, is through lots of festivals that are part of the original Tamil heritage, such as Pongal, but also uh, through celebration of other celebrations like Thanksgiving Day, Canada Day, Mother's Day, which they may not have done in their home country. So it's sort of like a mix of the two. Um, and with regard to the larger engagement, so there's clearly in regard to going back to what I was interested in, there's clearly a desire to promote the original heritage of culture by cele particular celebrations, and whether it be through music, through cultural events, through celebration of particular festivals and events that are very typical of Tamil culture. Uh, and one of the reasons they want to do that is to transmit it to the next generation. But they're also interested in the bigger picture with regard to how do they fit in in Canadian society with regard to the larger multiculturalism question. Uh, so they want, for example, the Tamil Seniors Association says that they're interested in fostering understanding through, uh, you know, helping int people integrate uh, by not just celebrating the Tamil culture and language, but also as indicating that we are Tamils, but we are Tamil Canadians. So, and, and we want to do this in a way that we foster this understanding of our culture with the broader society. The other, uh, uh, you know, association, which is the Ottawa Tamil Sangam, although it's not explicit in this uh, objective in terms of clearly stating it, uh, through celebration of, uh, you know, holidays like Thanksgiving, Canada Day, etc., they are very clear that they are, we are Tamils in Canada and we want to participate in the larger life of Canadian society beyond the ethnic and cultural reference group. Uh, so this is also something that was very clear. 
the Ottawa Tamil Association was the one that seemed least linked to Canadian multiculturalism, not that it wasn't, because their focus seems to be more on highlighting political issues and human rights issues, specifically with regard to the Tamils, um, you know, and their struggles from the Sri Lankan, um, you know, from that context. And they want to engage uh, very clearly. They say that very clearly. Their goal is to engage with uh, human rights, um, you know, practitioners and others, and and as well as politicians, to improve and ameliorate the the plight of Sri Lankan Tamils. And therefore, one of the key things that takeaways for me, and I'll just talk a little bit after that for a minute about uh, what I see as a few. I mean, how I want to take this further because this is just a preliminary analysis. One of the th key things for, I think, which I found um, not problematic, but it's very important, I think, to note is that we are talking about the Tamil diaspora here from two different nations, from Sri Lanka as well as from India. While the language and heritage uh, are common, the way they immigrated into Canada, the trajectory is very, very different. So one could be voluntary migration, or immigration and the others are you know there is a whole history of post migration displacement so there are different stories um and so we know from other research in migration in general that refugees of forced migration and immigrants uh, this the 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 stories are different the paths are different the challenges are different and and you know so there is a lot of difference as well so while here the the, the language and the ethnic ethnic uh, identification is similar they the way they you know what they their journeys and what they want to do uh, further is quite different um but of course a common goal here is the preservation and transmission of uh, the tamil language the heritage and so on now what do i see as a future i didn't actually write it down but i just want to talk about it in terms of future research, what I would like to do is to kind of tease out uh, if there are any significant differences in terms of the consumption or the way people participate in these associations among Tamils from India as well as Tamils from Sri Lanka, because there's a different national background and you know there, there's a, a lot of different things going on in the home countries. And secondly, if they are, you know, uh, uh, how do I do this? Perhaps maybe try to build further and do some focus groups or interviews with people from different um you know parts of the tamil diaspora ideally try to get uh, you know different people from different backgrounds you know both from sri lanka and india maybe different groups different focus groups or individual interviews whatever so that um i'm just curious to see if there are um, if there is a you know it's, it's, there's a different perception also among uh, people from background, different backgrounds. For example, I'm a Tamil from India. So how do I see, uh, you know, the whole notion of Tamil culture and heritage and so on? And obviously I'm not identifying with the Elam Tamils and I have no identification with that. So that's just one example, for, for instance. But there could be other things. There could be people who are sympathetic to that cause because some people are, even if they have lived in India and grown up in India. So to tease out these kinds of nuances and how they see their participation and role in the community, um, I think would be a very, very interesting, um, you know, sort of follow up and, and further research. So that's all I have. And I'm going to stop the share screen. Uh, and so that invite questions, uh, if anybody has questions or comments. Thank you so much. Um... Professor Jaya, for this the in, very interesting chat about, I would imagine, associations that most of us don't know much about. To pick up from where you were and, and to get us started, I was wondering if you could tell me um, or help us understand the size of the Tamil community in Ottawa, if you have a sense for that. And then the other thing I was wondering about is whether you noticed anything in particular about the use of the Tamil language on the websites themselves. Uh, was that something that seemed to be part uh, culturally of what they were trying to communicate or demonstrate as a value? Yeah, good question. So I'm going to take your second part first. Um, the With regard to the language, 
they had it at, at key points, like some of the things I put up in, in my slides too, but they didn't use it a whole lot, except perhaps when they had, for example, if they had a video or if they had some music, something posted on that, that would be completely in the language. And the person who was sort of, let's say there's a bit of a clip, he would be speaking or he or she would be speaking in Tamil, explaining, maybe also explaining a bit in English. And I suspect that's partly because of uh, the fact that a lot of this material um, is targeted towards the next generation as well. So a lot of his is uh, trying to transmit this to the next generation of you know immigrants, meaning their kids or grandkids or whoever. Uh, and that is, part of, I suppose, one of the goals. Um, and so it's true that a lot of children who may be raised um, in Canada may not be as familiar with the language or with the written word. They may know some of it or they might have heard it at home maybe a little bit, but uh, they may not know as much. And so part of it is to kind of like, there's always a translation. So it's not, um, it's not like it's completely only in the Tamil language. Uh, and I, I, I feel, I mean, I don't know for a fact, but I, this is just my guess that I feel that this is one of the reasons that they might be doing that. So um, I think that addresses what you asked. One of the things, the second part of what you asked with regard to the first part, to be honest, I haven't actually looked at the numbers, but that's a very good question. And I will go back and, you know, check that out in terms of what they're, uh, how many Tamils. My, my feeling though is, and I know this for a fact, actually, even from anecdotal evidence, is that the Tamil community or the Tamil diaspora is much bigger um, in, in the Toronto area, the greater Toronto area, um, and less so in, in Ottawa. But I don't know the, I don't, honestly, I don't have the actual numbers, statistics, so I don't okay. have to go back and check on that. Yeah. Great. Thank but you so great much. Question. Food for thought. Thank you so much. So just as a reminder, you can raise your hand using the, the buttons or write your question in the chat or, uh, and unmute your mic when I call on you. Our next question is from Meredith Rocky. Thank you uh, for the presentation. Um, so your last comment, actually, I was gonna ask this. Um, so that was my son playing music. I'm so sorry. I didn't know if you guys heard that. I'm so sorry. <laughs> there, I muted him. <laughs> Did it work? Okay, sorry. Um, so I was going to ask. I, I think guess, I was just trying to mute at the same time as you muted me, so it started going again. And then my son's okay. music was still playing. I'm so sorry about that. I'll just mute myself and be done. Okay, cool. <laughs> Perfect. Um, so I guess I was wondering. I I knew kind of anecdotally that the communities, the Tamil communities in Montreal and Toronto, were bigger since most yeah. of the um, most of my friends. Uh, that have kind of a Tamil background or heritage here in Ottawa are from those areas. And I was just wondering if, do you think you would have found anything different in your research if you'd looked in the, like, do you think the fact that it's a pretty relatively small community here in Ottawa had an influence on what you found in what you were looking for? Or do you think that those experiences would be similar in those kind of larger centers here in Canada? And maybe Great that's question. not a fair question. <laughs> no, no, no. Any question is fair. Don't worry about that. No, what, what I think is um, two things. One, the way the uh, community or the associations are organized. Well, it, there, pair of, there are some, there are some questions that should not be asked. Yeah, go ahead, Jaya. Go ahead, and and I think. Uh, Can I go ahead? Yes, please go ahead. Go ahead and yeah. And so, so what I was saying. Go ahead. Jack. Yeah. So what I was saying was, uh, with regard to your question about comparison to, let's say, Montreal or Toronto and so on. I have not studied those areas, so I I, I don't say it so definitively. But however, what I feel could be the uh, the the case would be that in Ottawa, it's a much like the way these associations have an impact. My guess is it would be a much smaller impact in terms of when I say impact, not necessarily just for the community itself, but with regard to other people, you know, like with broader interface with Canadian society at large or with other groups. Uh, whereas my guess would be that in um, Montreal and Toronto, there would be a, a more vibrant presence in terms of how people outside that group see this group and you know what their interface with 
society and so on and maybe more people are even more aware of their activities and so on because while this is targeted towards a particular ethnic ethnocultural group as is the case with so many other similar societies not just why do you think it's targeted at that one ethnic group though because i disagree um, so diane i think as a host you can like mute people <laughs> Sorry, Jaya, you can continue. I don't know what's going on. <laughs> yeah, yeah, even I don't know. So uh, targeted meaning that in the sense that this, you know, if you say Ottawa Tamil Sangam or Tamil society, the chances are higher that someone who has an affiliation with that ethnocultural group or that language group would be more likely to be a member than someone from outside that group, right? Because there would be a greater interest um, to be part of that if you are belonging to that sort of heritage because you'd have a greater understanding of it that doesn't mean to say that others are not welcome i don't think they ever said that but the chances are that you would be more interested in being part of that because you see an affiliation with that language or that heritage or so and so on so in terms of montreal and toronto my guess is it would be more broad-based or it would be the impact would be such that they would like a lot more people outside that community would i'm just guessing would be more aware of these, whereas here it's a much smaller community. And so the impact would be more like, you know, localized or more- I think uh, small is relative. Particular. Okay, I think that that person, whoever is interrupting, I think um, you should stop doing that. Otherwise I will ask you to leave or we are going to block you, okay? You should stop doing that right away. Je, je, je pense Isaac qu'il vient de quitter. Okay, but if this si si j'avais le contrôle, je, je, je peux l'identifier. Je, je, oui, et on peut, on peut, on peut l'envoyer ailleurs. Okay, continue. So, I mean, that's all I, I wanted to say. I mean, I don't know if that's... Sorry, Jaya, just to let you all know, some of these people are not showing up as participants in our list, and that's why I haven't been able to mute them. Okay. Um, so, um, please, as, as professor, the professor said, Please respect the fact that we are trying to have a discussion here. And um, if you are not part of uh, the Department of Communication at the University of Ottawa or don't have an interest in this particular discussion in a positive way, we would invite you to leave the meeting. Thank you. So Meredith, I don't know if that answer addressed to your, um, you know, dealing uh, with whether what I said made any sense or if you want any more clarity. Yeah. Well, I know we were interrupted a bit, but no, I think that did make sense. And I okay. guess I was just speaking from kind of my, like the perspective of my friends that I've met in Ottawa who are part of the Tamil community. Both of them yeah. originally are from larger centers and they were always kind of commenting on how small it was here. So yeah. that's yeah. just, yeah, so that was, I was just interested. But I think, you know, what, what you're saying though, it makes a lot of sense because it's not just a Tamil community. I've seen this uh, comment with regard to other diasporic communities too. Everyone says this, like for example, whether it be, and it's not just the, I'm not, I'm not just talking about the South Asian diaspora. It could be any diaspora people's, oh, there's a much bigger Greek community. I have a friend who's originally from Greece and she lives in Halifax. And first of all, even compared to Halifax and Ottawa, she says, oh, Ottawa is a much bigger Greek community. But she also says, oh, Toronto is even bigger. So everyone has these comparisons in their mind because they see that as a benefit, especially if you belong to that background, you see that as a benefit, not just for yourself. It's not about being in silos or don't get me wrong. I don't think that's the purpose of these communities or these associations. The idea is you identify with a particular ethnocultural, I don't know, identity, language, et cetera, et cetera. And you want to preserve that for the next generation. A lot of this has to do with passing on the values and heritage and language and so on to the next generation who are raised in Canada and who are unaware of these connections and roots. Thank you. Thank you. Um, we have two other questions. Um, unfortunately, we lost a little bit of time with this that unfortunate situation, but we have two questions, one from Isaac and one from Maria. Um, yeah, I, will, I will be quick, uh, Diane. Uh, thank you, Jaya, for this uh, very interesting presentation. And sorry about this disruption. Two things, one comment about the banana tree. I think uh, there is also an, an, an additional application that maybe you're familiar with the banana leaves. 
Yes, yeah. We use also the banana leaf. Yes, yes. The banana leaf is used. It's good you reminded me. The banana leaf is used uh, as a dining plate, actually. In oh, Indian, yeah. But in, in, in Indian cook. culture, okay. in South Indian culture, if you go to a wedding, for instance, let's say you're invited to a wedding, the banana leaf is the plate. Uh -huh. Interesting. I mean, it's washed and cleaned and all, and then yeah, it's yeah. spread out. And it is, it's a very festive, uh, it's used as a festive, it's not used all the time. It's only used for a special occasion. And then the food is arranged on it in a particular order, in a okay. sequence. Okay. So very yeah, thank you for reminding me of that. That's very true. Good. Yeah, and the other question that I have, how is the relation between the intra-Tamil uh, diaspora? Because I guess you have people coming from India, yeah. coming from Sri Lanka. I don't know if there is another country that includes a, a Tamil uh, community? Yeah, Can well, Vlad, yeah, great question. The two major countries or source countries, if you want to call it that, is India and Sri Lanka. There are also Tamils in Malaysia mm -hmm. because many years ago, um, a lot of people, my, as well as Singapore, mm -hmm. because many people migrated from India, southern India, to Singapore as well as Malaysia and settled there. So they became part of that culture. So there are Tamils there too. But I think the major uh, countries um, or the, the sources for the, these associations here um, are from India and Sri Lanka. Uh, from my understanding, um, of course, I'd have to probe further. And the major difference is the fact that a lot of the Sri Lankan Tamils, or almost all of them, came here as a result of the conflict in Sri Lanka and to escape that and to find a better life for themselves, like a lot of refugees from different parts of the world come into Canada or any other country for that matter like that, where they get refuge. Uh, so it's a question of forced uh, migration and displacement. You know, so that is, uh, that's very clear. The ones who come from India do not have that narrative. But in terms of the, the, the way they interact, I think there is some level of, I mean, this is again anecdotal, some level of feeling of caution when interacting, not always, when interacting with Sri Lankan Tamils from the Indian Tamils, you know, between them. Why? Because some of the Sri Lankan Tamils are very, have been very vociferous with regard to the Tamil motherland, all that kind of thing, you know. So a lot of people like to distance themselves from that because some of them have also been part of that. You know, a lot of terrorism and all kinds of things are also happening because of the movement, right? Because of yeah, yeah, the connection yeah. to what they have to do in Sri Lanka to fight for their rights. Therefore, that was something that was always there at the tension. Therefore, a lot of Indian Tamils and people from outside that Elam group mm -hmm. do not want to. They say, yes, we are Tamils. We believe in, or we have a connection to that ethnic uh, culture and so on and so forth and language, but we don't want to be identified with saying that we support that cause. So there is yeah. a bit of that tension that I've seen as well. Okay. Thank you. Thank you very much. Maria, um, did you want to ask your question at this stage? I know in the interest of time, I would like to give enough mm -hmm. time to Professor Dupont as well. Um, would you like to go ahead now? It, whatever, it's fine. I can just type it in the chat too. So up to you. Okay. Um, yeah, if you don't mind, perhaps we could move on again. I apologize to everyone for this unfortunate situation, which I'm, yeah, is uh, all too common, it would appear nowadays, although I've uh, just experienced it for the first time myself with being Zoom bombed. So um, yeah, and perhaps at the end, Maria, if there is time, you'd have the opportunity to... Oh, I'll just tape it. It's all good. Okay. Thank <laughs> you. Thank you so much. And thank you, everyone. Thank you, Professor uh, Jaya, for what was obviously a very interesting discussion. Uh, you know, we had lots of questions for you. And now we'll be moving on to um, our second speaker, notre second uh, conférencier. Et le professeur Luc Dupont, professeur agrégé à l'Université d'Ottawa au département de communication. Et son sujet est relations publiques, big data et médias sociaux. On vous cède la parole. Merci euh, beaucoup, euh, Diane. Merci également à Meredith qui s'occupe de tout ça depuis le, le tout début. Donc, je, je vous salue euh, pour le travail accompli. Puis, je pense que c'est une belle occasion 
pour les professeurs, pour les étudiants aussi, de se rencontrer, d'échanger euh, sur toutes sortes de sujets, comme on l'a vu d'ailleurs avec euh, ma collègue il y, a, il y a deux instants. Donc, c'est très, très euh, varié, c'est très riche euh, également, très stimulant. Euh, le titre dans ce cas-ci, donc, « Relations publiques, euh, big data et médias sociaux », euh, relation publique parce que ce qu'on appelle communément maintenant le I, réputation, ou la, ré, la réputation E ou la E, réputation, euh, évidemment, elle est transformée euh, euh, par les relations publiques, lesquelles sont transformées euh, évidemment par la I, réputation. Euh, le big data parce que c'est une chose de recueillir toutes ces données-là, tous ces chiffres-là, mais le défi, on le sait bien sûr, on l'a compris depuis longtemps, c'est de les faire parler, ces fameux chiffres-là. Et qui dit Big Data, éventuellement, dit algorithme également. Donc, je vais explorer également avec le temps qui m'est alloué cet, cet aspect-là. Je pense que c'est le plus stimulant à bien des égards parce que ça en trouve la porte à éventuellement imaginer euh, des relations publiques qui sont en lien avec un algorithme, un peu comme on le fait dans le domaine euh, financier actuellement. Il faut savoir qu'à peu près 80 maintenant des transactions à la Bourse de New York se font, sont faites entre guillemets par des robots euh, au quotidien. Euh, et qu'un certain nombre d'articles journalistiques aussi maintenant, euh, substantiels je dirais, sont maintenant écrits euh, à partir du, euh, du Big Data. Donc, euh, si on peut l'imaginer sur le plan journalistique, sur le plan financier, pourquoi on ne pourrait pas l'imaginer sur le plan des euh, relations publiques? Et ce qui transforme évidemment tout ça, ce qui rend ça possible, ou en tout cas plus facile, je pense, à bien des égards, ce sont les, euh, les médias sociaux. Euh, pour démontrer mon point, je vais jeter un coup d'œil sur euh, un exemple patent, donc un événement qui s'est passé il y a quelques années. United Airlines, pour la petite histoire, euh, c'est euh, en fait l'histoire la, la, d'une entreprise, United Airlines, qui remplit euh, son avion et qui soudainement s'aperçoit qu'on a vendu trop de billets. Alors, ce qu'on décide de faire, c'est d'identifier un peu euh, à, la, à la volée euh, des gens qui vont devoir quitter euh, l'avion. Et, et dans un cas en particulier, vous avez une personne qui était médecin et qui a dit « je ne peux pas quitter, je dois absolument être euh, au bureau ». Dans les plus brefs délais, j'ai des patients qui, qui m'attendent et on a fait ni un ni deux et on a sorti de force cette personne-là de l'avion. Alors, ce qui transforme évidemment les relations publiques ici, vous l'aurez compris, c'est que euh, quelqu'un a filmé ce qui s'est passé une première fois, quelqu'un a filmé ce qui s'est passé une deuxième fois et de nombreuses personnes ont pris des photos. Alors, soudainement, ben, ça, devient, ça devient ce qu'on va voir un cas d'espèce. Euh, ce que je vais vous raconter, ça fait l'objet d'une communication scientifique, ça fait l'objet d'un article scientifique et ça va faire l'objet d'un livre qui va, être, qui va paraître dans quelques semaines, deux à trois semaines également, à l'intérieur duquel livre vous allez retrouver tout ça très, très en détail, dans un chapitre en particulier qui porte précisément sur, sur Internet et qui montre que si on peut le faire du côté des relations publiques, on peut probablement le faire aussi du côté de la publicité. À quel moment euh, la campagne fonctionne, à quel moment elle fonctionne un petit peu moins, à quel moment je m'excuse sur le plan des relations publiques, à quel moment je ne m'excuse plus, à quel moment j'apparais sur la place publique, à quel moment je disparais. Donc, le big data, toutes ces informations-là, permettent soudainement, de, sur le plan stratégique, d'anticiper, de mieux réagir aussi à bien des, euh, à bien des égards. Alors, j'ai décidé de travailler sur cette gestion de crise-là qui, à l'époque, L'espace d'un instant a fait reculer le titre de United de près de 2 milliards de dollars en bourse. 2 milliards de dollars. Alors pour ceux qui ne seraient pas convaincus de l'importance d'un événement, somme toute anodin, comme il s'en passe quelques-uns, mais celui-là est plutôt exceptionnel parce que vous allez comprendre dans deux instants qu'il qu impliquait euh, un voyageur d'origine asiatique. Et que très rapidement, dans, la, dans les journaux, on a tantôt attribué à cette personne-là euh, la nationalité chinoise, la nationalité taïwanaise, euh, etc. Si bien que chaque pays s'est senti excessivement euh, impliqué, on, on le comprend bien euh, ici. Alors, si j'ai analysé dans ce cas-ci les plateformes Facebook, Twitter, YouTube, les sites web également, je me suis donné un laps de temps assez serré, donc du 9 au 15 avril 2017, et j'ai jeté un coup d'œil plus précisément sur ce qu'on appelle communément la trace numérique. Alors, la trace numérique, c'est évidemment, comme, comme, comme son nom l'indique, tantôt des messages, tantôt le choix des mots, tantôt la nature des mots, tantôt euh, la virulence de ces euh, messages-là. Dans certains cas, par exemple, en Chine, euh, et là, je ne vais pas vous abreuver de chiffres ici, ce n'est pas l'objectif dans les quelques minutes que j'ai, mais dans certains cas, même euh, certains de ces messages-là ont été retweetés. Euh, 
où les gazouillés donc, ont été partagés, dans certains cas, 10, 15, 20 millions de fois. Alors, c'est dire comment un, un petit événement a pris très rapidement une ampleur extraordinairement importante et que, sur le plan du, on aime bien étudier l'expression paradigme en disant qu'on est dans un nouveau paradigme, alors ici, bien, tout au long de l'événement, ce qu'il faut constater, signaler également, c'est important, c'est que tout ça a débuté sur les nouvelles plateformes et éventuellement a été récupéré par les médias traditionnels. Donc, on, on, c'est assez fascinant de constater comment, soudainement, ces nouvelles plateformes-là peuvent changer complètement les règles du jeu. Alors, ce sont les médias, les médias sociaux qui ont été analysés, les contenus, les vidéos, les images, les articles, le nombre de messages, les partages, les mots-clés, les mots euh, dièse, donc les hashtags là, pour employer l'expression euh, consacrée. Alors, c'est tout ça qui compose la trace euh, numérique et qui a été analysée. Et dans ce travail-là, ben, j'ai eu accès à toutes sortes d'outils sur le plan du big data, sur le plan médiatique également. Ce sont, soit dit en passant, les outils qui sont utilisés en relations publiques, en publicité et en marketing pour analyser la marque. On parle souvent de branding. Alors, vous avez un exemple ici de ça. Tantôt des outils qui sont accessibles à l'Université d'Ottawa, Factiva sera un exemple de ça, mais tantôt aussi des outils qui sont payants, qui sont très dispendieux et qui sont utilisés par les gens qui sont des experts dans le domaine. Alors, gentiment, une agence de, de relations publiques m'a dit, écoute, c'est pas si mal ce que tu tentes de faire. C'est une démonstration assez remarquable. Alors, on va te donner accès à nos à nos euh, outils. Alors, vous avez la généalogie de, des, des mots-clés. Alors, vous avez une, une plateforme qui permet de faire ça. Du côté de la radio et de la télévision, ben, à l'échelle planétaire, on est capable d'identifier le nombre d'articles ou le nombre de topos générés par, euh, par des événements en fonction d'un certain nombre de mots-clés. Twitter, vous le connaissez. Facebook est un système fermé, je le précise. Alors, c'est plus difficile du côté de, de Facebook. Là, on était plutôt dans les ordres de grandeur ici. Mais dans le cas de Twitter, tous ces chiffres-là sont disponibles. Même chose pour YouTube, les forums de discussion Également. Ce qui change aujourd'hui de fond en comble la façon de faire les choses en relation publique et, et par voie de conséquence en, en communication, c'est bien sûr que soudainement, euh, les clients, les consommateurs, les internautes, peu importe le choix des mots ici, ont soudainement la possibilité de répondre. Autrefois, on pouvait répondre. Ce n'est pas, pas nouveau la capacité de répondre. Mais ce qui est nouveau, c'est les plateformes qui permettent de répondre et la possibilité donc que ces réponses-là deviennent... Euh, deviennent virales. Autrefois, je pouvais réagir dans mon sous-sol ou dans ma cuisine. Ça avait somme toute peu, peu d'importance, ou en tout cas, a priori, peu d'impact. Alors que dans ce cas-ci, la, la beauté de cet exercice-là, c'est que tout peut se mesurer à bien des égards. Alors, je, je m'intéresse à, à la trace. Je vous donne tout de suite euh, un certain nombre de, de constats en se souvenant qu'il s'agit d'un résumé d'un savoir qui est beaucoup, beaucoup plus dense ici. Alors, dans un premier temps, c'est un événement assez anodin, 52 secondes, on parle d'un petit vidéo qui est déposé par une dame qui a 1800 abonnés sur son fil Twitter, ce qui a priori est, soyons francs, pas énorme. Maintenant, ce qui est assez remarquable, c'est que dans les moments qui vont suivre, ce vidéo-là va être partagé 113, plus de 113 000 fois. Alors, on parle d'un vidéo en particulier. Alors, c'est un petit vidéo, je le rappelle, dans lequel on voit simplement quelqu'un que l'on sort de force d'un avion. C'est tout. Et cette personne-là va se blesser. Alors, elle, elle, va, elle, elle va être blessée. On va devoir la, la, la soigner euh, par la suite parce que tout ça est assez sérieux. Dans laquelle vidéo, on voit aussi des gens crier en disant « Mais ce que vous faites n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes... » Vous êtes cinglé, c'est fou ce que vous faites. Et cette personne-là va être blessée et va devoir être soignée par la suite euh, à l'hôpital. Euh, alors, un bras, euh, je pense de mémoire, qui va être cassé. Et euh, vous pouvez voir que sur le plan du visage aussi, on est allé de façon assez, euh, assez dure euh, ici, visiblement. Alors, on parlait un petit peu plus tôt de la possibilité d'identifier les mots-clés. Je rappelle qu'il y a aussi des outils qui permettent non seulement de vérifier ces mots-là, mais la nature de ces mots-là, est-ce qu'ils sont plutôt positifs, plutôt négatifs alors, c'est un outil, encore une fois, qui est, qui est excessivement intéressant parce que très rapidement, on est capable d'identifier la, la, la réaction populaire. Ce qu'on pouvait faire, euh, évidemment, là aussi, c'est rien de nouveau. On pouvait le faire avec des sondages pour l'avoir déjà fait en agence, euh, mais souvent, ça nous prenait quelques heures, alors que dans ce cas-ci, c'est tout à fait instantané. Alors, je reviens avec l'idée du big data qui donne naissance éventuellement à l'algorithme. Euh, c'est la possibilité, en fonction des réactions, de la nature de la réaction, de, de réagir tantôt d'un côté, tantôt de l'autre côté. Donc, 
tantôt jouer profil bas ou tantôt être occupé tout l'espace euh, médiatique. Ce sont les hashtags aussi qui ont été euh, utilisés. L'utilisation de ces hashtags-là en fonction d'un certain nombre de pays, en fonction d'un certain nombre de régions également. Et ce qui est assez remarquable ici, c'est que très rapidement, les compagnies euh, qui sont en compétition avec United vont également réagir sur les euh, médias sociaux en disant, écoutez, pour votre prochain voyage, peut-être que de notre côté, on va mieux vous, euh, vous accueillir que, que le font les gens de, de United. Et c'est une histoire qui est également importante parce que l'une des principales destinations de United, ce sont précisément les pays asiatiques. Alors, vous voyez qu'on on, on, on fait face ici à un problème qui est excessivement, excessivement important. Et voici la réaction. Alors là aussi, ce qui est fascinant avec la trace, c'est la possibilité non seulement d'observer au microscope la réaction des uns et des autres, la nature des réactions, mais l'effet aussi qu'a pu avoir cette réaction-là. Alors, dans un premier temps, le patron de United va réagir en envoyant à l'interne exclusivement aux employés un communiqué en quatre lignes, dans lequel il dit, grosso modo, c'est de la faute de la personne qu'on a sortie. Ce n'est pas de la faute des employés, ce n'est pas de la faute de l'aéroport de Chicago, c'est de la faute de la personne qu'on a dû sortir euh, rapidement, le passager n'a que lui-même à blâmer. Alors là, ici, ce qui est assez remarquable, je le rappelle, c'est que c'est un courriel qui est envoyé uniquement aux employés à l'interne, mais qui, à l'intérieur de quelques minutes, va se ramasser dans euh, les grands médias, parce que vous avez un de ces employés-là qui, visiblement, trouve que ça n'a aucun sens. Donc, ici, la trace d'un pensé que la réaction initiale, qu'elle soit d'ailleurs numérique ou qu'elle soit non numérique, est inappropriée. Par la suite, il va parler du passager en question comme étant quelqu'un de perturbateur et d'agressif. Alors, visiblement, ici, il n'y a pas d'excuse. Alors, on défie ce qu'on appelle communément l'abécédaire du, du bon relationniste, rapidement réagir, rapidement réagir d'une voix. Alors, on ne fait ni l'un ni l'autre dans ce cas-ci. Et par la suite, ben, très rapidement, ces euh, messages-là, ces photos-là, ces images-là, alors vous voyez une un vidéo ici qui a été, qui a été partagée, euh, et vous avez dans certains cas, Weibo, qui serait l'équivalent à quelques différences près euh, de Twitter, dans certains cas, vous avez des messages qui vont euh, générer, là, je le disais un petit peu plus tôt, des viralités de l'ordre de 10, 12, 15, 20 millions de réactions. C'est quand même remarquable euh, ici. L'autre chose, et c'est là où ça devient intéressant de jeter un coup d'œil sur la, le développement de l'événement comme tel, c'est que ce qu'on s'aperçoit, c'est que tout ça débute, comme je le rappelais un peu plus tôt, avec les nouvelles plateformes et va se ramasser assez rapidement du côté des médias traditionnels. Et durant toute la crise par la suite, de manière à peu près systématique, les médias traditionnels vont récupérer des éléments de contenu des nouvelles, euh, des nouvelles plateformes. Alors ici, il y a une inversion des polarités qui est assez intéressant sur le plan des, euh, des relations publiques. Et le New York Times et la BBC et The Guardian et, et bien d'autres médias euh, aussi vont invariablement récupérer ces événements-là, mais avec un léger délai. Alors ça aussi, c'est à signaler, si bien que pour bien suivre la, 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 la crise, il faut obligatoirement jeter un coup d'œil sur, euh, sur les nouvelles plateformes et non pas dans ce cas-ci les médias traditionnels, lesquels vont aussi dans un certain nombre de cas, rapporter des informations qui sont absolument inexactes. Euh, alors, ça nous rappelle aussi que les médias traditionnels ne sont pas à l'abri euh, de, euh, de ces bobards euh, en temps, de, en temps de, de problème. Alors, essentiellement, une crise en deux temps. Dans un premier temps, ce qui se passe sur les médias sociaux. Dans un deuxième temps, la récupération de tout ça avec un certain euh, délai, je le euh, je le rappelle. L'autre phénomène qui, qui est criant dans ce cas-ci, c'est que hors des médias sociaux, point de salut, il n'y a, a, a pas d'histoire. Si, si ça ne se passe pas sur les médias sociaux, s'il n'y a pas quelqu'un qui filme et qui dépose ça sur Twitter, il n'y a pas d'histoire. En fait, je ne serais pas en train de vous en parler actuellement parce que mais parce qu'on ne l'aurait jamais vu, parce qu'il n'y avait pas un journaliste à l'intérieur avec sa, avec sa caméra. Si bien qu'à la fin, quand on collige l'ensemble de tout ce qui s'est raconté peu importe les plateformes, nous égard les plateformes, nouvelles plateformes comme les, les plus anciennes, 89% du contenu origine des, euh, des médias sociaux. Alors, c'est un cas patent de, des médias sociaux et des relations publiques à l'ère des nouvelles plateformes. Si on se cherche un exemple parmi tant d'autres, visi visiblement ici, si les médias sociaux n'existent pas, c'est une histoire dont on ne parle pas, tout simplement. Sur le plan de la réputation, la irréputation, 
Là, ce qu'on va remarquer assez rapidement, c'est que United va reculer de façon importante. Du côté de la génération Y, on va même constater que 40 des membres préféraient ne pas voler plutôt que d'utiliser United. Et dans les semaines qui vont suivre, United va éprouver toutes sortes de problèmes sur le plan de la vente de billets, sur le plan de la réputation également. Si bien qu'éventuellement, on va devoir s'entendre à l'amiable avec la personne qui a eu des problèmes. Et ce qui est assez remarquable ici, c'est qu'on a senti le besoin, au-delà des problèmes qu'on éprouvait du côté des médias sociaux, de faire une tournée des médias conventionnels, un peu comme on le faisait et comme on le fait toujours en relation publique. Alors, on a une partie de la recette finalement, elle est inspirée ben, de l'autre recette, de la vieille recette dans, dans ce, dans ce cas-ci. Alors, la réputation qui a été, dans ce cas-ci, United a éprouvé des problèmes importants. Quelques chiffres, très, très peu ici, ce n'est pas l'objectif, mais... Dans, euh, dans la première semaine, euh, Twitter va générer des, de messages ici. Je, je parle de messages euh, au-delà, en fait, tout près d'1,3 million de ces messages-là, avec une pointe le 11 avril à 517 000, pratiquement 518 000 euh, messages. J'y reviens. Pourquoi c'est important de brosser le tableau en fonction des moments de la journée, des moments de la semaine aussi? C'est soudainement cette possibilité de, de planifier ou d'imaginer un algorithme qui serait capable de nous dire « la crise est finie, cessez d'en parler » ou « la crise prend d'ampleur, occupez davantage d'espace ». 2,5 millions de messages sur Facebook, tout près de 700 000 commentaires sur YouTube parce qu'éventuellement, euh, euh, tous ces vidéos-là se sont sans surprise retrouvées sur YouTube. Des discussions dans les forums de discussion euh, au-delà de 126 000 des mentions aussi dans les journaux, la radio, la télévision à l'échelle de la planète. Alors ici, la beauté, c'est qu'on a des outils qui permettent de mesurer ça à peu près euh, en temps réel. Alors, on est obligé euh, et, et capable aussi là d'évaluer de, 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 l'impact que ce genre d'événement-là a pu avoir sur, euh, sur la suite euh, des choses. Un événement tellement important qu'éventuellement, United s'est entendu hors cours avec la personne que vous avez vue un peu plus tôt. Euh, on, ne, on ne connaît pas, ça n'a jamais été rendu public, mais on ne connaît pas la nature de l'entente. On peut imaginer ici qu'on a compris assez rapidement et pour, on avait un, un problème, un problème d'importance de la part d'un de, dirigeant d'entreprise qui avait été élu quelques années auparavant comme étant le meilleur relationniste dans le domaine de l'aviation. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'un problème ici. Euh, L'analyse des données... Euh, ben, un, l'absence d'écoute, je pense qu'on l'a vu dans les premiers instants avec la réaction euh, initiale, le premier message qu'on a envoyé aux employés de la firme, l'absence d'explication, au-delà de quatre à cinq jours se sont euh, écoulés entre le moment où on a eu le problème et le moment où on a senti le besoin de, de s'expliquer et de raconter ce qui s'était euh, passé. Euh, la conversation avec les internautes, ben là, ce qu'on remarque, c'est qu'elle était à peu près euh, inexistante et là, l'explication qu'on a ici, elle est intéressante dans la mesure où vous et moi, par des formations, s'intéressons tous à la communication, c'est qu'on a appris plus tard que c'était le département légal qui était responsable des réactions avec les internautes et non pas le, le département communication. En d'autres mots, on a, dit aux, on a dit aux avocats, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on a appris, c'est que les avocats avaient dit, si vous reconnaissez, en fait, si vous vous excusez, vous reconnaissez implicitement que vous avez commis une erreur et vous vous exposez à des poursuites. On aura compris que dans ce cas-ci, ça n'a pas changé grand-chose dans la mesure où, éventuellement, on s'est entendu hors cours avec la personne qui a eu des problèmes. Les absences d'excuses sincères, alors j'y reviens, on pourrait imaginer un système qui nous permettrait d'identifier le moment clé à partir duquel il faudrait s'excuser. Alors, c'est parler du big data. Puis, je rappelle que c'est une chose de recueillir cette information-là, mais c'en est une autre de, de faire parler ce savoir-là. Vous avez des firmes aux États-Unis, je pense à Splunk, qui est un très bel exemple de ça, qui, elle, prend l'ensemble de toutes les données de votre site Internet et fait parler tout ça. À certains égards, Google Analytics le fait déjà de façon relativement sommaire. Si vous avez un site Internet, on vous donne accès euh, avec l'intelligence artificielle à certaines explications ou on vous fait certaines suggestions sur votre site Internet. Et dans ce cas-ci, je parle... Je parle d'une firme qui prend l'ensemble de tout, toutes les données, les milliards de données que vous avez sur votre site et qui font parler 
soudainement ces, euh, ces données-là. Absence d'excuses sincères et absence de dialogue avec la euh, clientèle. Si bien que, en conclusion, la réputation d'un actif stratégique particulièrement valorisé dans l'économie de l'attention propre au numérique doit être constamment protégé des sursauts d'humour susceptibles d'agiter les réseaux. Et visiblement, dans ce cas-ci, force est de constater qu'on n'a pas été particulièrement sensible à ce qui s'est passé. Euh, si bien qu'à la fin, il faut conclure qu'on s'est peu intéressé à, ces, à ce data-là, à ces données-là. On n'a certainement jamais tenté de faire parler, euh, faire parler euh, tout ça avec les problèmes que ça sous-tend ici. Dans le futur, ben, trois, euh, trois pistes. Déduire quelques pistes opérationnelles pour la gestion, l'évaluation, la communication. Qu'est-ce qu qu que ce, ce cas-là d'espèces nous apprend sur la, la gestion de la réputation sur les nouvelles plateformes? Euh, prendre des décisions plus appropriées pour gérer la crise. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce que les, le data nous indique sur la marche euh, à suivre? Et euh, éventuellement, et je me surprends à rêver ici encore une fois, je, je, et, et c'est mon grand objectif, là, je pense que c'est le saint graal ici du, du relationniste à bien des égards, dans quelle mesure éventuellement ces données-là ne nous permettront pas d'automatiser certains processus et d'imaginer, euh, peu importe les circonstances, la, euh, la réponse la plus euh, appropriée. Alors voilà donc euh, pour ce sprint. Je cesse de partager euh, également. Oui, merci beaucoup, professeur Dupont. Euh, c'est un cas que je connais quand même, parce que c'est un cas qu'on a étudié dans ma salle de classe quand j'enseignais les relations publiques. Et puis, c'est un de mes groupes l'a étudié aussi. Euh, mais c'était, c'est super intéressant comme cas. Euh, mais peut-être je vais ouvrir la période de questions avec une question. Je vois déjà qu'on a Isaac et Meredith qui sont en ligne pour vous poser des questions aussi. Et puis j'imagine qu'il y en aura d'autres. Um, dans les programmes qui analysent les données, il me semble que cette situation-là a été um, enflammée, disons, par le fait qu'il y avait un vidéo qui était quand même assez dramatique. Oui. Puis dans le, le Big Data que, ou le... Tout, les, tout le data qu'on qu va chercher, puis tous ces logiciels, puis euh, choses que vous avez utilisées ou, 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 ou qu'on vous a offert, est-ce qu'il y a moyen de, de suivre la trace des vidéos eux-mêmes, puis de leur donner oui. un certain sens? Oui, absolument. Euh, non seulement la trace des vidéos, mais l'interprétation, en tout cas, euh, les commentaires qui accompagnent ces vidéos-là et qui accompagnent euh, les partages. Alors, la, la beauté, c'est que j'aurais pu, bon, j'avais quelques graphiques là, que j'ai euh, aujourd'hui volontairement omis, mais euh, on est capable d'identifier euh, des pointes, pas seulement une pointe, mais plusieurs pointes, et on est capable de se dire que de manière périodique, c'est la réponse de l'entreprise qui a relancé le débat. En d'autres mots, les réponses étaient tellement mauvaises inapproprié, que ça avait pour effet d'étirer la, la crise. Alors, par exemple, dans un premier temps, vous avez le partage d'un vidéo, d'un premier vidéo, c'est l'image qu'on a vue est, est tirée de ce premier vidéo-là. Dans un deuxième temps, il y a quelqu'un qui avait filmé un deuxième vidéo, qui a partagé également euh, ces, ces images-là, donc ça a relancé la crise. Par la suite, une série de, de photos. Et là, euh, momentanément, donc on atteint une première pointe, ça se calme, les médias conventionnels reprennent l'histoire, ça repart, ça se calme par la suite. Le PDG envoie son message uniquement euh, aux travailleurs, une autre pointe. Oui. <rire> euh, donc, le message est partagé dans les nouvelles euh, plateformes, mais aussi dans les médias traditionnels, à nouveau, une autre pointe, si bien que dans cette cascade-là, euh, on a le sentiment d'être de, de, dans des montagnes russes, littéralement. C'est que chaque fois qu'on redescend, on repart. Si bien qu'on se surprend à dire que si dès les premiers instants, on avait, on avait euh, utilisé le, le petit bréviaire du bon relationniste et qu'on s'était euh, excusé rapidement, probablement qu'on aurait eu affaire à une crise euh, très, très différente. Mais encore une fois, je le rappelle, lorsque le, le, le département communication est à la merci du département légal, ben, ça peut donner ce genre de, de problème-là. J'imagine que sur le plan légal, à la fin, on s'est félicité de la façon de gérer cette crise-là. Après tout, on s'est entendu hors cours. 
Mais sur le plan communicationnel, on s'entendra, vous et moi, pour dire que c'était un gigantesque, un gigantesque désastre. Et, et, ouais. et sur ce plan-là, ben, c'est probablement la, un des exemples les plus patents des dangers, effectivement, liés à une gestion de crise qui ne tiendrait pas compte des, des nouvelles plateformes. Donc, la, la réputation parce qu'on en parle souvent de la réputation mais encore faut-il faire la démonstration de son importance et, et de son existence. Et je pense que cette crise-là permet de, de très, très bien faire euh, cette, cette démonstration-là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Jacques, c'est à vous. Oui, merci, Luc, pour une très belle présentation, très intéressante et certainement très, 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 très pertinent si on pense à, à notre programme de relations publiques. Isaac, est-ce que vous parlez, pouvez, je ne sais pas si vous êtes proche de votre micro, mais je vous entends pas. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux là, Isaac. Okay. On t'avait perdu, effectivement. OK. Donc, euh, hum, j ai, j ai, ben, je ne vais pas poser trop de questions, mais j'en aurai plusieurs. Mais deux, deux questions pour toi. La première chose, c'est que il semblerait que la... Le, les recettes des relations avec les médias euh, ne fonctionnent plus. Les, les recettes que nous, on connaissait très bien avant l'arrivée des, des réseaux sociaux, on ne peut plus appliquer. Donc, comment on devrait donc revoir toute la question des relations avec les médias La première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a plus de... Il semblerait que dans ce cas en particulier, mais c'est en général, on le voit, c'est que la distinction entre communication interne et externe ne, ne fait plus de sens. Donc, je vais arrêter de commenter là-dessus. Euh, ben, effectivement, pour peut-être pour. Est-ce est que tout ça oblige à revoir le, le petit catalogue? Je pense qu'à bien des égards, la réponse, c'est oui. En même temps, est-ce que la nature humaine, elle a tellement changé que ça? Pas certain. Est-ce que ce, sont, ce ne sont pas ces, ces nouveaux outils-là qui ont pour effet aussi d'accélérer? le tempo à bien des, des égards, généralement, pour avoir euh, échangé justement avec ces personnes-là qui m'ont donné accès à, à ces euh, différents outils-là. On me disait que généralement, euh, la crise a une durée de vie maximale de 24 heures. Alors, dans ce cas-ci, à partir du moment où la crise dure plus de 24 heures, euh, normalement, on sait qu'on a affaire à quelque chose qui risque d'être euh, plus lourd, euh, problématique. Je ne suis pas certain qu'il faut complètement revoir nos façons de faire, mais assurément, il faut ajouter euh, il faut ajouter euh, toute cette dimension-là de, de nouvelles plateformes, en n'oubliant pas non plus, euh, Isaac euh, et, et tous les autres, que les plateformes de médias sociaux, c'est un aspect du défi hein, sur le plan de la gestion de, de, de la crise et que, loin de moi, l'idée de prétendre que les médias sociaux sont, en fait, sont l'incontournable, c'est-à-dire que les médias sociaux, on, on le sait par expérience, c'est un certain pourcentage de gens qui sont là-dessus, n'est-ce pas? Un pourcentage de gens, d'un certain nombre de, de gens qui aussi vont euh, interagir là-dessus. Mais en même temps, la beauté, c'est que ça permet euh, de façon très rapide, à peu près instantanée, d'identifier l'évolution de, de la crise. Alors, loin de moi l'idée de prétendre que ce qui se passe ailleurs, euh, ce qui se passe sur les médias sociaux, euh, c'est absolument l'incontournable et, et, et l'essentiel euh, et uniquement ce qui, euh, ce qui mérite d'être analysé. Mais comme tu l'as vu, et puis tu l'as certainement constaté dans l'analyse, c'est ça. J'avais pris la peine aussi de m'intéresser euh, aux, aux nouvelles plateformes et euh, aux plateformes traditionnelles en me disant dans quelle mesure tout ça s'est passé sur le plan des interactions, comment on a interagi euh, et, et comment les uns et les autres euh, se sont renvoyés la balle, euh, somme toute. Merci, Luc. Ça, ça répond, Isaac, dans le... Oui, oui. J'essaie de faire le plus bref possible. Mérédith? Oui, euh, merci pour la présentation. Euh, C'est vraiment intéressant comme projet de recherche. Je n'aurais pas pensé de, comme, examiner le timeline comme ça. It was, it was very neat. Alors, je me demandais, um, et peut-être c'est un peu comme relié à, à, comme à la recherche d'Isaac avec comme, like, grotesque, gr like, shock value. Oui. Et, je me demande, parce que maintenant, c'est rendu au point où c'est une stratégie, si on a une plainte avec une compagnie ou on a, une, on a un problème, que si on essaie de, leur, de communiquer avec eux 
euh, sous, comme, en utilisant les plateformes traditionnelles ou selon leur système ou processus pour euh, faire ou enregistrer une plainte et on n'a pas de réponse, c'est rendu ou devenu une stratégie d'aller comme go public euh, sur les médias sociaux afin de faire réagir ou de faire, um, like, de, de faire, like, to get a response. Mais je me demande, est-ce que, is there like a saturation point? Ou on est tel, on en voit tellement qu'on peut, like the shock value is gone. Je, 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 Excuse-moi pour comme poser la question, moi c'est en anglais. Mais, euh, euh, oui, il y a beaucoup de belles choses là-dedans. Euh, <rire> euh, un, est-ce que c'est une stratégie utilisée par les publicitaires dans ce cas-ci? Assurément, euh, oui, qui, qui le font souvent sciemment en espérant qu'il va se passer euh, quelque chose. Euh, Est-ce que c'est toujours une bonne idée? Non, parce qu'on aura compris, puis au pays des relations publiques, on le dit souvent, bon, il y avait un vieil adage qui voulait « parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en ». On s'entend aujourd'hui pour dire que c'est peut-être pas la, la meilleure euh, approche, spécialement à l'ère des, des médias sociaux. Je fais le lien, la première partie de ta question avec Isaac sur le grotesque. Euh, effectivement, on pourrait absolument imaginer le même type d'analyse sur euh, dans quelle mesure, effectivement, certaines pièces qu'on pourrait qualifier de grotesque ou de kitsch, hein, j'aime bien l'expression kitsch aussi, euh, font l'objet d'un intérêt ou pas, puis dans quelle mesure certaines choses sont, semblent intéresser le, le public ou pas à partir des, des partages, à partir aussi de la nature des partages et des commentaires qui accompagnent, euh, qui accompagnent tout ça. Euh, on parlait d'algorithme un peu plus tôt, à bien des égards, c'est ce que fait déjà Facebook, mais avec une approche... Euh, parfois certainement, certainement douteuse, dans laquelle on dit, ben, on s'est aperçu que plus les gens sont fâchés, plus les gens passent de temps sur nos plateformes. Donc, faisons en notre possible ce qu'on est capable de faire pour être certain qu'ils vont être fâchés, fâchés le plus possible, euh, avec les dangers évidemment que l'on connaît. Alors, dans le cas des relations publiques, ben, l'approche est, est évidemment bien, bien différente euh, ici. Mais oui, on pourrait imaginer, Meredith, le même genre d'analyse pour toutes sortes de pièces. Euh, J'écoutais Jaya tantôt, on pourrait faire le même genre d'analyse avec euh, sur, sur le plan du multiculturalisme, effectivement, la nature des propos, la nature des commentaires, la viralité des commentaires euh, également, la nature des images qui sont partagées, des vidéos. Et c'est ça qui est absolument remarquable maintenant avec ces nouveaux outils-là, c'est qu'on est capable d'appliquer ça à mille et une choses. Je pourrais par exemple tenter d'identifier l'efficacité ou pas d'une campagne publicitaire. L'efficacité ou pas, j'y reviens avec Isaac, d'un truc trivial ou, ou kitsch ou effectivement euh, léger, euh, en n'oubliant pas que souvent, ce sont parmi les contenus les plus partagés. Moi, je, je prétendrais que j'ai tous les matins sur mon fil Twitter, j'ai le petit, le petit 10 secondes étrange et au pays de TikTok, ben, je ne l'apprendrai à personne. Il n'y a pas une journée où je n'ai pas accès à une information comme, comme celui-là. Ces derniers temps, d'ailleurs, depuis que je me suis intéressé à TikTok, je, je me perçois même que visiblement Twitter, en fait, TikTok par l'entremise de Twitter, semble aussi beaucoup s'intéresser euh, à moi. Mais, mais ces outils-là permettent de mesurer des choses. Je, je suis convaincu qu'on est en train de, de parler de quelque chose qui va transformer complètement la communication. Parce que jusqu'à tout récemment, c'était au fond l'intuition hein, qui, qui faisait foi de tout. C'est... Est-ce que je continue ou je continue pas? Est-ce que je vais dans cette direction-ci ou plutôt dans cette direction-là? Et soudainement, ces outils-là me permettent de mesurer instantanément tout ça. Moi, quand j'avais l'âge des gens qui nous regardent actuellement, 20, 22, 23 ans, j'ai souvenir que je me levais à 4 heures du matin, j'allais en agence de relations publiques, j'avais 50 mots dans ma tête que j'avais mémorisés et je découpais les articles papier du journal, je faisais des photocopies et quelque part, à 8 ou 9 heures, les PDG, patrons, patronnes d'entreprise, prenaient connaissance de ce qu'on avait raconté sur eux, mais avec les nouvelles plateformes dont on parle actuellement, c'est instantané. Voilà donc pour cette courte réponse. Non, c'est très intéressant. Et comme méthode, méthodologie, j'ai des questions. À, 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 je, Peut-être, je vais, I'll make a meeting with you, mais j'ai des questions pour comment obtenir les données, comment assurer qu'on a comme un, un bon euh, snapshot de comme toutes les, euh, les, les sources possibles. Mais je vois ça comme étant une, une approche analytique qui pourrait être assez, like, like very good potential. Oui, so. merci Amérite, c'est gentil. Ah. Encore une fois, merci à toi, à Diane également. 
Je sais qu'Isaac aussi travaille beaucoup sur ce qu'on fait actuellement, euh, ces rencontres. Euh, J'apprécie. Je pense que c'est une belle occasion de partager notre savoir et de, de, de jeter un coup d'œil aussi sur ce que les autres font. Euh, oui. Donc, j'étais très content d'être avec euh, Jaya ce soir, je dois dire. Merci. Mais on a du très, temps pour très une apprécié. autre On a du temps pour une autre question, s'il si y en a une. Euh, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question. Autrement, on va. Voilà. terminé. Et Diane, je me réfère un commentaire parce que j'allais en, en fait, j'étais en train d'écrire tout ça mais le problème c'est que mon orthographe en français n'est pas très bon donc il faut que ça passe par un petit bout. Donc je veux le dire, ça va aller beaucoup plus vite. Donc euh, c'est vrai Luc nous a dit maintenant il y a des outils pour mesurer, pour faire le suivi, pour voir où où est-ce qu'on est, qu est dans, dans une crise, soit dans le pic, dans le maximum, le climat, etc. Mais il y a une chose que je vois de plus en plus, c'est-à-dire au fond, j'ai parlé justement avec, avec mes étudiants aujourd'hui, on a créé un Frankenstein. C'est-à-dire, moi, je fais un peu le parallélisme avec Zuckerberg et Dr. Frankenstein. Oui. Ils ont créé un, un monstre. Oui. Et on a l'impression qu'on contrôle le monstre. Ce n'est pas tout à fait vrai. Mm -hmm. Ce n'est pas tout à fait vrai. Donc, si on applique cette idée, cette métaphore du monstre hein, aux relations publiques, on peut avoir l'impression qu'on contrôle des paramètres, au moins des données. On peut faire le monitorage. Ce n'est pas comme toi et moi. Je le fais aussi de, de couper des journaux. <rire> beaucoup, beaucoup. Et les mains salées avec la... Oui, oui. Oui, mais avec l'encre. Mais la question, c'est qu'il y a d'autres choses qui se passent qu'on ne comprend pas tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, dans la, dans la façon de percevoir les choses, comment notre système nerveux perçoit les choses à partir de ce monde de réseau. Mm -hmm. Ça, on ne le comprend pas vraiment. Comment cela est en train de changer les rapports sociaux entre les gens? Ça, on ne le comprend pas tout à fait. On a certaines idées. Donc, je pense qu'il y a, bien sûr, des choses qu'on peut savoir, qu'on peut connaître, qu'on peut mesurer. Il y a encore plein de choses qui restent un peu euh, dans un terrain inconnu. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça. Euh, oui, oui pour, la, pour ce qui est de la bête, oui, euh, effectivement, on n'a pas le contrôle. Euh, et la bête a plus d'infos sur nous chaque jour. Euh, je, je, je... Et, et les impacts sont parfois euh, étranges, euh, Isaac. Je te donne un exemple. Je tombais sur une recherche en début de semaine qui a fait un lien entre la baisse de vente de gomme à mâcher uh -huh. et l'utilisation du téléphone intelligent. Wow. Alors, comme on est sur notre téléphone, on est en fil avant de payer. Euh, oui, comme on est... <rire> C'est moi maintenant qui ai un problème ici. Mais, mais euh, oui, c'est ça, euh, Isaac. Euh, alors oui, il, oui, il y a toutes sortes de réactions. Puis, il y a, somme toute, ce qu'on découvre aussi avec la lanceuse d'alerte, je pense à, à Facebook, c'est une histoire qui m'a particulièrement interpellé avant la, la période des fêtes, c'est qu'on dé, on, on découvre que Facebook sait beaucoup de choses sur nous. Euh, je sais, par exemple, qu'à l'interne, on est capable de déterminer si tu... Euh, en fonction des, euh, des séparations ou des divorces de couple, on est capable d'identifier le, les types de produits euh, que tu es le plus susceptible d'acheter. Wow. Alors, on est capable de te vendre euh, à peu près n'importe quoi. Euh, je suis tombé sur des graphiques comme ceux-là, c'est assez, euh, assez surprenant. Mais oui, on n'a pas le contrôle de la bête et la bête, c'est beaucoup plus de choses sur nous qu'on qu qu pourrait le penser. Je continue à croire, euh, je mentionnais ça justement dans une formation récente, que Google en sait plus sur toi puis moi, puis sur tout le monde actuellement qui nous regarde. Euh, probablement que nos conjoints, nos conjoints, nos amis proches, euh, parce qu'il sait tout. Euh, sur ce plan-là, je, je me suis déjà fait télécharger euh, le, mon dossier Facebook, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça fait parfois une centaine de pages et j'étais étonné de constater que Facebook, c'est le genre de musique que j'apprécie. Or, je, je n'ai pas souvenir d'avoir dit à Facebook que j'aimais tel type de musique et tel type de chanteur. 
Oui. Euh, c'est assez renversant, je dois dire. Euh, Facebook était au courant de euh, mes destinations touristiques potentielles pour la prochaine année. Et je vais vous annoncer quelque chose. Ils étaient carrément dans le mille. Il faut avoir aussi Facebook qu'on aime président. Oui, et, et je n'ai pas souvenir d'avoir dit à Facebook euh, oh, oh, oh. ma prochaine destination. Est-ce que Facebook sait que tu es président comme moi? Si quoi tu dis, euh, Isaac? Est-ce que Facebook sait que tu es un président comme moi? Euh, je ne le sais pas. Ça, je n'ai pas, pas remarqué. Euh, remarque d'ailleurs que j'ai un ou deux petits cadeaux pour toi, Isaac. Okay. Quand on se verra physiquement euh, en présentiel la prochaine fois. Oh, OK. On va vous laisser vous faire vos cadeaux. Oui, absolument. Merci <rire> encore une fois, Diane. Merci, Meredith. Hein. C'est très, euh, très apprécié. Euh, et merci à tous ceux qui sont là. Je comprends qu'à 7h06, 5h30, euh, c'est très bon euh, dans les circonstances. Et, et merci pour les, les, les gentils commentaires, pour les, les, les mains également qui s'agitent. <rire> J'apprécie. Et encore une fois, je salue euh, ma collègue qui m'a précédé aujourd'hui dans sa présentation. J'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé. Euh, et qui disait au départ, c'est ça, c'est la beauté de tout ça. C'est d'avoir cette chance-là unique de, de pouvoir euh, échanger après toutes ces années, d'ailleurs, je dois dire. Ça fait des années on se salue, qu'on s'apprécie dans les couloirs. Et puis là, j'ai eu la, la chance, le privilège d'entendre tout ça. Donc, merci beaucoup, Jaya. Thank you so, so much. Thank merci. You. Oh, Jaya, did you want to say something? Yeah, I just wanted to say thank you for, to Mr. everyone, Mr. everyone who's organized this and thank you for this opportunity. It was great to be on the same um, series with uh, Luke. <laughs> so, thank you again. Yeah, and thank you to our two um, speakers for two very interesting and yet different topics. Um, thank you so much, uh, professors Jaya and Dupont. Uh, and I would like to thank everyone who was did attend this session for all your questions, for all your engagement. And I would invite you to watch your mailboxes for uh, the next session, which will occur in the month of March on um, of the communication lecture series. La prochaine session des conférences en communication sera au mois de mars. Alors, uh, regardez votre boîte courriel. Vous auriez un courriel qui vous informera des détails. Thanks again, everyone. Have a great evening. Bye for now. Bye-bye. Okay. Bye. Thank you. Thank you, Diane. Merci à tous.